হাই ভিউয়ার্স আমরা এখন দেখব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান করব গণিত অংশের তো আমরা 21 নম্বর অঙ্কতে শুরু করব তো 21 নম্বর অঙ্কে যেটা বলা আছে যে 143 টাকা কে 2:4:5 অনুপাতে ভাগ করলে তাহলে এখানে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম যে অংশের পরিমাণ সেই পরিমাণের যে পার্থক্যটা কত তাহলে আমাদের বৃহত্তম অংশ কত 5 এবং ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে 2 তাহলে এই পাঁচ অংশের কত টাকা হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমাদের দেওয়া আছে 143 143 এর 5 অংশ সমান সমান নিচে হবে ভাগ হবে এই তিনটা যোগফল এটা হচ্ছে বৃহত্তম অংশ এবং আমাদের ক্ষুদ্রতম অংশ বলতে 2 তাহলে 2 ভাগ সমান কত আসবে যে 13 গুণ এখানে যে 2 থাকে তাহলে 13 2 গুণ 26 তাহলে এখানে হবে আমাদের 26 তাহলে এটা হচ্ছে বৃহত্তম অংশ এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম অংশ তাহলে আমাদের চেয়ে আছে কি পার্থক্য তাহলে এটা বিয়োগ করলে আমাদের হবে 39 তাহলে 39 হবে এই প্রশ্নের উত্তর 20% লাভে বিক্রয় করলে 20টি কলার বিক্রয় মূল্য কত হবে তাহলে আমাদের বলা আছে যে কি 20টি কলার এই বিক্রয় করতে হবে এবং এই 20টি কলার এমন ভাবে বিক্রয় করতে হবে যেখানে আমাদের 20% লাভ থাকবে তাহলে আমাদের যেহেতু 20টি কলার 20% লাভে বিক্রয় করতে হবে তাহলে 20টি কলার ক্রয় মূল্য কিন্তু আমাদের আগে বের করতে হবে কিন্তু এখানে দেওয়া আছে যে 36 টাকা ডজন ধরে ক্রয় করে তাহলে দেখেন যে 12টি কলার ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে কত 36 টাকা কিন্তু আমাদের লাগবে কিন্তু কি আমাদের লাগবে হচ্ছে 20টি কলার ক্রয় মূল্য কারণ আমাদের 20টি কলা বিক্রি করতে করার কথা বলা হয়েছে তাহলে 12টি কলার ক্রয় মূল্য 36 টাকা একটি দাম কত হবে 36 জয় 12 এবং আমাদের 20টির দাম হবে কত উপরে 20 গুণ হবে তাহলে 12 3 12 36 3 দিয়ে গুণে 6 60 টাকা তাহলে 20টি কলার ক্রয় মূল্য হচ্ছে 60 টাকা এখন এই 60 টাকা দিয়ে যেহেতু আমরা কিনেছি এখন এটাকে এখানে আমাদের 20% লাভ করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে 20% লাভে আমাদের বিক্রয় মূল্য হবে কত 120 টাকা তাহলে ক্রয় মূল্য যদি 100 টাকা হয় বিক্রয় মূল্য হবে 120 টাকা যেখানে 20% লাভ থাকবে 1 টাকা হলে কত হবে 120 বাই 100 এবং এই যে আমাদের ক্রয় তিতালিশ নম্বর অঙ্কে যেটা বলা আছে যে পিতা ও দুই পুত্রের বর্তমান গড় বয়স হচ্ছে 20 মানে পিতা প্লাস দুই পুত্র এদের হচ্ছে বয়সের হচ্ছে গড় কত 20 বছর তাহলে এদের তিন জনের এখান দুই জন আর একজন তিন জনের বয়সের গড় 20 বছর হয় তাহলে তাদের তিন জনের বয়সের সমষ্টি কত হবে এখান তিন গুণ হবে সেটা হবে কত 60 বছর এখন আবার বলা আছে যে দুই বছর পরে দুই তের গর্ব আছে দুই বছর পরে মানে বর্তমান বয়স থেকে দুই বছর পরে দুই পুত্রের গর্ব বয়স কত সেটা দেওয়া আছে হচ্ছে 12 বছর তাহলে যোগফল সমষ্টি কত হবে দুই বছর পরে দুই পুত্রের বয়সের সমষ্টি হবে এখানে আমরা দুই গুণ করব 12 দুগুণ 24 বছর তো এটা হচ্ছে দুই বছর পরে তাহলে দুই বছর আগে বলতে এই বর্তমান সময় কি হবে এখানে বিয়োগ যাবে দুই গুণ দুই কারণ দুই পুত্র প্রত্যেককে দুই করে ব্যাক করবে তাহলে দুই পুত্র হলে দুই দুগুণ 4 বছর ব্যাক করবে তাহলে এটা হবে হচ্ছে 20 বছর তাহলে দুই পুত্রের বর্তমান বয়সের গড় হচ্ছে সমষ্টি হচ্ছে 20 বছর তাহলে এটা বিয়োগ করলে পড়ে থাকবে হচ্ছে 40 বছর এটা হচ্ছে শুধু পিতা এখানে দুই পুত্রের বয়সের সমষ্টি 20 বছর তাহলে এই দুই পুত্র যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে থাকবে আমাদের শুধু 40 বছর সেটা হচ্ছে পিতার বয়স এটা হবে প্রশ্নের উত্তর 44 নম্বর অঙ্ক 44 নম্বর অঙ্কে যেটা বলা আছে যে কোন আসল 3 বছরে সুদে আসল 460 টাকা এবং 5 বছরে সুদে আসলে 500 টাকা হলে আসল কত টাকা হবে তাহলে দেখেন এখানে হচ্ছে আসল প্লাস 5 বছরের মুনাফা মিলে কত হয়েছে আমাদের সেটা হয়েছে হচ্ছে 500 টাকা এখানে দেখেন আসল কিন্তু সেমি থাকবে বাট মুনাফাটা বৃদ্ধি হবে প্রত্যেক বছরে মুনাফা এরকম করে বৃদ্ধি হয় তাহলে 5 বছরে 5টা মুনাফা পাবো কিন্তু আসল কিন্তু একটাই আচ্ছা এটা হচ্ছে 5 বছরে গেল আবার হচ্ছে আসল প্লাস 3 বছরের মুনাফা 3 মুনাফা ইকুয়াল কত দেওয়া আছে আমাদের 460 টাকা তাহলে এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আসল আসল কেটে যাবে থাকবে হচ্ছে আমরা 5 মুনাফা থেকে 3 মুনাফা বিয়োগ করলে থাকবে হচ্ছে 2 মুনাফা 
2 মানে 5 সমান সমান থাকবে কত 460 500 বিয়োগ করে 40 তাহলে আমাদের যেটা বলা হয়েছে যে আমাদের আসল কত তাহলে আমরা এই এর 3 বছরের কি 3 বছরের মুনাফা এবং আসল একসাথে মিলে 460 টাকা থেকে যদি আমরা 3 বছরের মুনাফাটা বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমাদের আসলটা পেয়ে যাব তাহলে 2 বছরের মুনাফা 40 টাকা হলে তাহলে 3 বছরের মুনাফা হবে কত 20 গুণ 3 যেটা হবে আছে 60 টাকা তাহলে এই 60 টাকা যদি আমরা মুনাফা বলতে এটা আছে 3 বছরে মুনাফা আসলে 460 টাকা হয়েছে তাহলে 3 বছরের মুনাফা 60 টাকা সেটা যদি বাদ দিই তাহলে যেটা পড়ে থাকবে এটা হবে শুধু আসল তাই আসল হবে 400 টাকা এটা হবে প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এরপরে 45 45 এ বলা আছে যে লঞ্চ ও স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ঘন্টায় 15 কিলোমিটার মানে লঞ্চ এটা আছে গতিবেগ 15 এবং স্রোত স্টিম হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে 5 তাহলে নদীপথে 30 কিলোমিটার পথ যাবে মানে একবার 30 কিলোমিটার পথ যাবে আবার সে ফিরে আসবে তো ফিরে আসতে মোট কত ঘন্টা সময় লাগবে তাহলে আমরা জানি কি একবার যাবে হচ্ছে এল প্লাস এস বেগ নিয়ে আর একবার যাবে এল মাইনাস এস বেগ নিয়ে কারণ এটা স্রোতের অনুকূলে হলে দুইটা যোগ হবে প্রতিকূলে হবে দুইটা বিয়োগ হবে তাহলে আমরা জানি কি যে মোট দূরত্ব কত 30 কিলোমিটার 30 কিলোমিটারকে যদি আমরা অনুকূল বেগ কি হবে এল প্লাস এস তাহলে 15 প্লাস 5 20 তাহলে মোট দূরত্ব থেকে সময় দিয়ে ভাগ সরি ব্যক্তি দিয়ে ভাগ করলে সময় পাওয়া যায় এটা হচ্ছে কি যাওয়ার সময় আর আসার সময় কি হবে যদি প্রতিকূলে কাজ করে তাহলে 30 কে ভাগ করতে হবে কি সরি প্রতিকূল ব্যক্তি দিয়ে তাহলে প্রতিকূল ব্যক্তি কত হবে l s সেটা হবে 15 5 সেটা হবে কত 10 তাহলে এই দুটো এটা হচ্ছে আসার সময় এটা হচ্ছে যাওয়ার সময় দুটো যোগ করলে আমাদের হবে যে এখানে 3 2 প্লাস এখানে 3 তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কত উপরে ভাগ হচ্ছে 9 নিচে হচ্ছে 2 তাহলে 4.5 तो 4.5 है ये प्रश्न उत्तर अच्छा इरपर हमारे छेसोलिस नंबर आंकु कर बो छेसोलिस छेसोलिस नंबर आंकु जेटा बोला आसे जो दी x प्लस 6y 46 x प्लस 6y इक्वल जो दी 24 है एवं x इक्वल माइनस 2 है তবে y ইকুয়াল হোয়াট y এর মান কত তাহলে আমাদের কি করতে হবে x এর জায়গায় এই জাস্ট x এর মানটা বসা দিব কত 2y তো এখানে যদি আমরা বসা দিই -2y তাহলে 6y থেকে -2y বিয়োগ করলে কত হবে সেটা হবে আমাদের 4y 24 এটা 24 তাহলে y 4 দিয়ে বসে ভাগ করলে 424 তাহলে y এর মান হচ্ছে কত y এর মান হবে 6 এটা হবে প্রশ্নের এবং হচ্ছে a minus b equals seven ताहले a b एर मान को तो a b एर मान होते हैं बेर कोट तबे तो हमारे a b एर शूटरों की जानी a b शूटर जानी है से a plus b by two whole square minus a minus b by two तार पर whole square ताहले हमारे a plus b एर मान को तो शेर होते हैं अगर वो अगर वो by two whole square minus a minus b एर मान होते seven ताहले seven by two whole square ताहले ऐसे ना हो एक शो एक कुछ by four minus उन्हें पंचाच by four तो ये भी उसको लो हबे फोर एक्स ए कुछ माइनस फोर्टी नाइन ये तो भी उसको लो अंदर हबे का तो सेवेंटी टू बाय फोर तो ऐसे चार देर काटने चार के चार आर एक हाथ आगे बहुत ही चार टा बहुत ही आठ हरो तो आठ हरो हबे ए पोषण उत्तर अच्छा एक बार हमरा कोर बोल चुके फोर्टी एट फोर्टी एट जेटा बोला आसे शेटा होचे रूट ओवर थ्री गुन चार बार गुन हो गए रूट टू बार थ्री रूट बार थ्री गुन रूट बार फाइव रूट बार फाइव गुन रूट बार फाइव गुन रूट बार फाइव तो देखें ऐसे ए दो इटा रूट बार थ्री मिले एक टा थ्री गुन एक है ना वार एक टा थ्री हो गए गुन एक है ना दो इटा मिले एक टा फाइव गुन ए दो इटा मिले एक टा फाइव तो � दूसरों पोस्टिश हो गए ए पोस्ट में उत्तर एक पर हमारा कर बो 49 उन्नत पंचाश नंबर आंक को उन्नत पंचाश नंबर आंक के जेटा पाला आसे फिर आसे एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल वन होले हमारे एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू एर मान बेर करते हैं बताओ हमारे जेटा लिखते बारी एशुत्र समान शूत्रों ये ढाव से ये शूत्र ताला हमारे तो मान वर्ष है दिवो एक्स मास वन बाय एक्स मानों से वन क्यू प्लस ये टाइप के टाइप जब तक थ्री इनटू वन ताले का ना पास से हमारे थ्री तो ये ढाव से फोर तो फोर अबे ये पोषण रूत्र ये पर हमारे कोर्बो पंचोष नंबर आंको तो पंचोष नंबर आंको से टा बोला � टू गुन जीरो पॉइंट टू तो देखने जेटा हो भाई खाने दो ही गुन दो ही गुन दो ही ताले दो ही गुन चार सात दो गुने आठ एवं खाने हमारे टोटल पॉइंट पर घर से एक टा दो ही टा तीन टा ताले हमारे एक टा घर ऑलरेडी होएगा से ताले दो ही टा फिलहाल कुर्ते भाई दो ही टा सुन्नो दे ये टा हो भाई पोषण रुत्तर एयरपोर्ट 
সুষম পঞ্চভুজের বহিষ্ঠকোণের পরিমাণ কত তো পঞ্চভুজের ক্ষেত্রে সুষম এরকম হচ্ছে কি বহুভুজের ক্ষেত্রে আমাদের যে সূত্র সেটা হচ্ছে বহিষ্ঠকোণ সূত্র হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রিকে যে কটা বাহু যে কটা হচ্ছে ভুজ হবে সেটাতে ভাগ করতে হবে পাঁচটা ভুজ এখানে যে কটা বাহু হবে সে কটা বাহু দিয়ে ভাগ করতে তাহলে এখানে তিনশো ষাট বাই এন তো এখানে তিনশো ষাট এন হচ্ছে কত পাঁচটা তাহলে পাঁচ বাহাত্তর হচ্ছে তিনশো ষাট এটা হবে প্রশ্নের উত্তর এরপরে আমরা করব হচ্ছে বান্ন নাম্বার অঙ্ক বান্ন নাম্বার অঙ্কে যেটা বলা আছে যে একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে আট মিটার মানে দৈর্ঘ্য বলতে আমরা ধরে দাম দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ এইট মিটার এবং হচ্ছে পরিসীমা হচ্ছে চব্বিশ মিটার পরিসীমা বলতে কী বোঝায় পরিসীমা হচ্ছে টু ইন্টু এ প্লাস বি আয়তক্ষেত্রে পরিসীমা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর মিটার চব্বিশ মিটার তাহলে এর পুস্তকগত তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি যে এ প্লাস বি ইকল দুই দিকটাকে ভাগ করলে বারো হবে তাহলে আমাদের এর মান হচ্ছে আট দেওয়া আছে তাহলে বি সমান সঙ্গে কী হবে বারো মাইনাস এইটাই পাশে আসলে মাইনাস এইট একবার মান বসে দিলাম তাহলে এখানে পাশে কত চার তাহলে বি এর মান পোস্ত হচ্ছে চার মিটার এটা হবে প্রশ্নের উত্তর এরপর আমার করবে তিপ্পান্ন নাম্বার অঙ্ক তিপ্পান্ন নাম্বার অঙ্কে যেটা বলা আছে যে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত একটি কোণ তাহলে এটা হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণের এই বিপরীত এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এবং এই সমকোণের বিপরীত একটি কোণ তাহলে এই সমকোণের বিপরীত কোণ কয়টা এইটা এইটা যে কোনো একটা কোণ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফিফটি ডিগ্রি তো এটা যদি ফিফটি হয় তাহলে এটা এমনিতে চল্লিশ ডিগ্রি হবে কারণ কি যে ত্রিভুজ তিন কোণের সমস্যা একশো আশি ডিগ্রি একটা নব্বই একটা পঞ্চাশ তাহলে কত হলো একশো চল্লিশ আর এই চল্লিশ মিলে হবে একশো আশি তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হবে চল্লিশ ডিগ্রি আচ্ছা এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে চুয়ান্ন নাম্বার অঙ্ক চুয়ান্ন নাম্বার অঙ্কে যেটা বলা আছে যে দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় এবং চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণকে কী বলে তাহলে দুই সমকোণ বলতে এটা এটা হচ্ছে দুই সমকোণ তো এর থেকে দুই সমকোণ থেকে যদি বড় হয় তাহলে এরকম হবে এবং চার সমকোণ বলতে তার থেকে ছোট এই কোণটাকে বলা হয়েছে প্রবৃদ্ধ কোণ আচ্ছা এরপর হচ্ছে সর্বশেষ অঙ্ক পঞ্চান্ন নাম্বার অঙ্ক এই অঙ্কে যেটা বলা আছে যে তেরো সেন্টিমিটার বেসাদ্য বিশিষ্ট আচ্ছা এটা একটু আমাদের ফিগার রাখতে হবে তেরো সেন্টিমিটার বেসাদ্য বিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র থেকে চব্বিশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ জেয়ার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য করতে হবে তাহলে আমরা যদি এই একটা বৃত্ত আঁকি এই বৃত্তের হচ্ছে বেসাদ্য দেওয়া আছে কত তেরো সেন্টিমিটার এবং একটা জেয়া দেওয়া আছে জেয়াটা দেওয়া আছে কত সেটা হচ্ছে চব্বিশ সেন্টিমিটার এই টোটালটা মিলে হচ্ছে চব্বিশ তাহলে এরপর যদি আমরা লম্ব আঁকি লম্ব হবে এটা তো আমাদের এই লম্বের দুটোটা আমাদের কত সেটা বের করতে হবে তাহলে দেখেন আমরা যদি এখানে এটা যোগ করে দিই যেটা এখন বেসাদ্ধ এদিকে আসলো এটাও বেসাদ্ধ হবে তাহলে এটা হচ্ছে তেরো সেন্টিমিটার তেরো আর নিচে এটা হচ্ছে কি দেখেন যেহেতু লম্ব সমাধিখণ্ড তাহলে এটা এই যে জেয়াটা দুই ভাগে ভাগ হবে তাহলে এটা হবে পুরোটা চব্বিশ হলে এটুকু হবে বারো এটুকু হবে বারো তো এখান থেকে যেটা করতে পারে আমাদের এটা বের করতে হবে আমরা জানি কি সমকোণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা জানি এই বাহু আর এই বাহু স্কোয়ার তাহলে আমরা এই বাহুর মানটা একবারে বের করবো সেটা হবে কি যে তেরো স্কোয়ার মাইনাস রুট ওভার আমাদের হচ্ছে এখানে থাকবে হচ্ছে বারো স্কোয়ার তাহলে তেরো স্কোয়ার করলে ওয়ান রুট ওভার থাকবে এবং বারো করলে ওয়ান তাহলে এখানে পাচ্ছি আমার টোয়েন্টি ফাইভ রুট ওভার যেটা হচ্ছে ফাইভ তাহলে এই বাহু হবে ফাইভ তো এটা হবে প্রশ্নের উত্তর তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কোনো প্রকার সমস্যা থাকলে আমাদেরকে পোস্ট আমাদের ভিডিও সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন আমরা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবো তো আজকে পর্যন্তই সকাল ভালো থাকবেন